ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்டிஎஸ்சி மாதிரி நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கப்படுற மென்டல் எபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வென் டைகிராம் டைப் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த ஃபாலோயிங் டைக்ராம் த்ரீ கிளாஸஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை த்ரீ ஃபிகர்ஸ் த்ரீ ஃபிகர்ஸில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க த ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கவங்க வந்து டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் த ஸ்கொயர் ரெப்ரஸன்ட் த மேரிட் பர்சன் த ஸ்கொயரில் இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து மேரிட் பர்சன் எம்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம த சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் த பர்சன் ஹூ இஸ் லிவிங் இன் த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஸோ இந்த சர்க்கிள் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நான் ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் மேரிட் பர்சன் லிவிங் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் மேரிட் பர்சனாக இருக்கணும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கணும் பட் நாட் ஒர்க்கிங் எஸ் அ டீச்சர் ஆனால் அவங்க டீச்சராக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மேரிடுக்கும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிக்கும் காமனாக இருக்கிறவங்க யாரும் அவங்கள மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படி பார்த்தா இந்த டி தான் வந்து சர்க்கிள்லேயும் இருக்காங்க ஸ்கொயர்லேயும் இருக்காங்க நீ யோசிக்கலாம் பி கூட இருக்குல்ல மேம் ஆனால் பி வந்து ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயும் இருக்குது ட்ரையாங்கில் இருந்து அவங்க டீச்சர் ஆகிடுவாங்க அதனால் ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால இந்த டி தான் உங்களோட கரெக்டாக ஆன்சர் அது உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பர்சன்ஸ் ஹூ லிவ் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கணும் ஆர் அன்மேரிட் பட் ஹூ டு நாட் ஒர்க் ஆஸ் அ டீச்சர் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை அன்மேரிடாகவும் இருக்கணும் டீச்சராகவும் இருக்கக்கூடாது அன்மேரிட்னால் மேரிடும் இருக்கக்கூடாது டீச்சராகவும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அவங்க ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கணும்னா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் மட்டும்தான் அவங்க இருக்கணும் டீச்சர்லாம் இருக்கக்கூடாது மேரிட்லேயும் இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த இ தான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஈன்றவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அவங்க மேரிடும் இல்லை டீச்சரும் இல்லை அப்போ இ தான் அவங்களோட சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் மேரிடு டீச்சர் லிவிங் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் மூணுமே இருக்கணும் மேரிடும் இருக்கணும் டீச்சராகவும் இருக்கணும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியிலையும் இருக்கணும் ஸோ டயக்ராமில் பாருங்கள் மேரிட் டீச்சர்ஸ் சர்க்கிள் இந்த மூணுமே வந்து ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற விட இந்த பி தான் பார்த்தா அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஹூ ஆர் மேரிட் பட் டு நாட் லிவ் இன் த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி டீச்சராக இருக்கணும் மேரேஜ் ஆகிருக்கணும் ஆனால் அவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டீச்சர்ஸ் மேரிட் உமன் வந்து ட்ரையாங்கிளும் ஸ்கொயரும் தான் ட்ரையாங்கிள்லேயும் ஸ்கொயர்லேயும் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட் மட்டும் பார்க்கணும் அப்போ இந்த சி தான் வரும் ஏன்னா சர்க்கிளில் அவங்க இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சர்க்கிள் தான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆச்சு அப்போ சி தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஹூ ஆர் நெய்தர் மேரிட் பட் நாட் இந்த மாதிரி நெய்தர் நார் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கணும் நெய்தர் மேரிட் டு நாட் லிவ் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க டீச்சராக மட்டும் இருக்கணும் அவங்க வந்து மேரிடும் ஆகிருக்கக்கூடாது டூ நா டூ லிவ் வித் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்னு கொடுத்துருக்காங்க சாரி டூ லிவ் வித் அப்படின்னா அவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கணும் ஒரு டீச்சராக இருந்தால் அவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க யார் அப்படின்றது அவங்களோட கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கணும் ஹூ ஆர் நெய்தர் நார் நெய்தர் நார்னால் இதுவும் இருக்கக்கூடாது இதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்க மேரிடும் ஆகிருக்கக்கூடாது டூ லிவ் வித் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ வெறும் ஸ்கூல் டீச்சர் யாருன்றது அவங்களோட கொஸ்டின் இப்போ டைக்ராமில் பார்க்கலாம் ஸோ டீச்சரில் மட்டும் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட்டை பார்க்கணும் டீச்சரில் மட்டும் இருக்கிறது இந்த எஃப் தான் அவங்க வந்து மேரிட்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியிலையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஃப் தான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் அதான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்க்கலாம் இந்த டின்னர் பார்ட்டி போத் ஃபிஷ் அண்ட் மீட் வெர் சர்வ் சம் சம் டுக் ஒன்லி ஃபிஷ் அண்ட் சம் ஒன்லி மீட் தெர் வேர் சம் வெஜிடேரியன் ஹூ டுட் நாட் டேக் எய்தர் ரெண்டுமே சாப்பிடாதவங்களும் அந்த பார்ட்டியில் இருந்தாங்க The rest accepted both fish and meat. Which of the following logical diagrams correctly reflect the situation? Now, let's talk about the dinner party. Fish and meat are served. Fish and meat are served. Meat and meat are served. Two of them are served. That's why they are served. 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 They are served.
ஏக்கும் பிக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி சி வந்து டிஏ இப்படி சேஞ்ச் ஆகுன்றதா உங்களோட கொஸ்டின் இதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க ட்ரையாங்கிள் மட்டும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாவது ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க மூணாவது ட்ரையாங்கிளும் இப்படி ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் இது வந்து இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த உள்ளே இருக்க ட்ரையாங்கிளை ஒட்டி வர அந்த ரெண்டாவது பாக்ஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த டயக்ராம் இப்போ அதே மாதிரி இதில் மொத்தமே ரெண்டு தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிற ஹெக்ஸகன் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது ரெண்டாவது இருந்தது வந்து ஓப்பனில் இருக்குல்ல அப்போ அந்த ரெண்டாவதாக இருக்கிறது வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது இருக்கிறதும் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம டயக்ராம் வந்து ரெண்டு ஹெக்ஸகன் வரும் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யூ ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த யூ ஷேப் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இப்படி திரும்பி இருக்குது அதாவது இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து நைன்ட்டி டிகிரி லைன் இது வந்து ஜீரோ இல்லை ஒன் எயிட்டி டிகிரி லைன் இந்த இடத்துல வர்றது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி இருந்த யூ வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு போயிருக்கு இப்படி இருந்த யூ இங்கே போயிருக்கு பாருங்கள் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ரொட்டேட் ஆகிருக்கு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இந்த யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் ஆகி ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே போயிருக்கு அதே மாதிரி இப்போ இந்த யூ ஷேப் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்படி இருக்கிறத ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் இங்கே போகும் ஸோ இப்படி திரும்பி இருக்கணும் யூ இங்கே வந்திருக்கணும் இந்த யூ இப்படி வரும் ஆனால் இது ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே வரும் இல்லை ஏன்னா ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள தானே போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட சரியான ஆன்சர் யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி திரும்பிச்சுன்னா இங்கே தான் வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இது இஸ்டூ இது இது மூணும் இப்படி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இந்த மூணு டயக்ராம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கேயும் ஒயிட் கலர் ட்ரையாங்கிள் ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் மூணுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பாக்ஸை வந்து பிளெயினாக விட்டுருணும் இஸ்டூவில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸை பாருங்களேன் இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது அதாவது ரெண்டு ஒயிட்டும் ஒரு பிளாக்கும் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல பிளாக் போடணும் நம்மளுடைய ஏம் என்னென்னா ரெண்டு ஒயிட்டை ரெண்டு பிளாக் கொண்டு வருது இப்போ இந்த தேர்ட் பிளேஸை பாருங்களேன் இங்கே ஒயிட் இருக்குது இங்கே ஒயிட் இருக்குது இங்கே பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்னொரு பிளாக் போட்டால் தான் டேலி ஆகும் அதனால தான் இங்கே பிளாக் வரைஞ்சிருக்காங்க இந்த இடத்த பாருங்களேன் இங்கே ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் இங்கே பிளாக் இருக்குது அப்போ இன்னொரு பிளாக் போட்டால் தான் டேலி ஆகும் அதனால் மறுபடியும் இங்கே பிளாக் வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி தான் இதுவும் இங்கே பிளாக் பிளாக் இருக்குது இங்கே ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ இன்னொரு ஒயிட் வந்தால் தானே டேலி ஆகும் ரெண்டு பிளாக் ரெண்டு ஒயிட்டுக்கு அதனால தான் இங்கே ஒயிட் வரைஞ்சிருக்காங்க அதே தான் இங்கேயும் ஃபாலோ ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டனுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த மூணு டயக்ராமை கம்பேர் பண்ணால் எந்த ஆன்சர் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ட்ரையாங் இந்த மேலே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத பாருங்கள் இது ஒரு ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் இது பிளாக் ட்ரையாங்கிள் பிளாக் ட்ரையாங்கிள் அப்போ நமக்கு ஆன்சரில் கண்டிப்பாக என்ன ட்ரையாங்கிள் தான் வரும் ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் தான் வரும் இப்போ கீழே இருக்க ஆப்ஷனில் ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் இங்கே இருக்குது இது கண்டிப்பாக வராது இந்த மற்ற மூணத்தில் தான் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்கணும் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிளாக் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இங்கே ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இங்கே ஒயிட் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்போ டேலி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இன்னொரு பிளாக் ட்ரையாங்கிள் தான் தேவை அப்போ இந்த இடத்துல பிளாக் ட்ரையாங்கிள் தான் வந்திருக்கணும் ஸோ இங்கேயும் பிளாக் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு இதுவும் பிளாக் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல பிளெயினாக விட்டுருக்காங்க அப்போ இது கண்டிப்பாக ராங் தான் இது ரெண்டுத்தில் ஒன்று தான் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் என்ன டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அந்த பிளேஸை செக் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்த பாட்டமில் இங்கே பிளெயினாக இருக்குது இங்கே பிளாக் இருக்குது அப்போ இந்த பாட்டமோட ட்ரையாங்கிள் மட்டும் செக் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பிளாக் ட்ரையாங்கிள் பிளாக் ட்ரையாங்கிள் பிளாக் ட்ரையாங்கிள் மூணுமே பிளாக் ட்ரையாங்கிள் மூணுமே ஒரே மாதிரி தான் அந்த பாக்ஸை நம்ம பிளெயினாக விடணுன்றது தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அதுதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இங்கே பிளெயினாக விட்டுருக்காங்களோ அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இங்கே பிளெயினாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்பர்ஸும் ஆல்ஃபபெட்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இப்
11 square panni 1 square panni add pannu 11 11 sir 121 121 oda 1 add panna 122 adu ungala b option la irukku adha ungala correct ah answer wish you all the best for your exam thank you for watching flycar video subscribe our channel for more videos